aujourd'hui, nous allons faire un nœud de débutant. T'as pas dit bienvenue <rire> Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un nœud de débutant. Welcome, today we'll talk about beginner's knot. Restez bien jusqu'à la fin, nous vous remettrons les points importants. The important point at the end. Si Au vous... fait, Valérie, est-ce qu'on lit C'est pas, pas des tutos. tutos. It's not a tutorial. C'est pas des tutos. C'est pas, pas des tutos. tutos. Si vous êtes débutant comme nous, vous allez faire des erreurs et c'est pas grave. En effet, ce nœud de débutant ne sert à rien, à rien d'autre que d'essayer, de comprendre, de démarrer, de se tromper et de faire des erreurs et ça fait beaucoup de choses. Faire des cordes, on a quelque chose pour couper les cordes. Ce nœud de débutant est un nœud de débutant. Il sert à débuter. En effet, c'est un petit peu comme pour la bouée pour apprendre à nager. On utilise la bouée pour apprendre à nager. Et une fois qu'on sait nager, on ne l'utilise plus. C'est pareil pour ce nœud de débutant. Pour ce nœud de débutant, on va pas vous parler de droitier ou de gaucher. On ne sait pas à quelle main vous utilisez. En règle générale, on tient la corde sur sa main forte. Si vous êtes droitier, vous tenez la corde à la main droite. Si vous êtes gaucher, vous tenez la corde sur la main gauche. Mais c'est pas évident. Peut-être que vous êtes droitier et que vous utilisez la corde à la main gauche. On parle de manière générale. Nous, on ne va pas vous parler de droite ou de gauche, on va plutôt vous parler de dessus. Dessus. Et de dessous. Et dessous. On aura aussi le bas et on aura le haut. Et ce sera déjà pas mal. On vous montre ce nœud. Je suis droitière, je tiens ma corde de la main droite. On va aussi vous montrer en gaucher, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est le principe de base, on y reviendra. Je passe ma corde sous la cheville. Je la repasse ensuite sur la cheville. Puis je prends mon bout, je le passe sur le ballon, puis dessous le ballon, et je serre. Je prends mon bout, je le passe dessus le ballon, je le passe dessous le ballon, et puis je serre. Fin du nœud débutant, merci, abonnez-vous, au revoir On vous remonte en droitier et en gaucher, Valérie est... Droitière. Moi je vais faire le nœud en gaucher. Magie du montage, comme vous le voyez, moi je suis à gauche de votre écran. Et moi à droite. Donc comment on démarre on démarre avec la corde sous la cheville. En gaucher. Et en droitier. On passe la corde sur la cheville. En droitier et en gaucher. Ensuite, je prends ma corde, mon bout, je le passe dessus puis dessous. Et bien moi, je vais faire dessous et dessus pour embêter les gens. On serre. Je passe mon bout dessus le ballon, donc dessus, dessous. Et bien je fais comme toi, je passe dessus et je passe dessous. Et on serre. Fin du nœud des débutants, en gaucher. Et en droitier. On vous remontre tout ça en détail pour vous expliquer. Ça, c'est ce que vous voyez. Et ça, c'est ce que je vois. Ça nous rappelle une position, celle que nous utilisons lorsque nous faisons nos lacets. J'ai passé ma corde dessous la cheville. Je la passe dessus la cheville. Puis mon bout au-dessus du ballon. En dessous du ballon, je serre. Je reprends mon bout, je le repasse au-dessus du ballon, en dessous du ballon, et je serre. On vous montre à gaucher, donc en gaucher on passe aussi sur la cheville, on passe sur la cheville, on passe dessus sur le ballon, dessous, on serre, je passe sur le ballon, dessous, et je serre. Donc là ce qu'on peut voir c'est que je suis passé dessus et dessous, mais on peut aussi passer dessous et dessus, c'est exactement la même chose. Je suis passé par dessus, mais on peut passer dessous, sous le ballon, sur le ballon, on serre, sous le ballon, sur le ballon, on serre, et c'est la même chose. La chose importante ici, c'est que je prends la corde d'un côté, je donne la corde dans mon autre main, ma main gauche reste à gauche, ma main droite reste à droite, je croise, je passe sur le ballon, je passe sous le ballon, je croise, je passe sur le ballon, je passe sous le ballon, je récupère la corde avec l'autre la main, main, et je serre comme ça. Ma main gauche reste à gauche, ma main droite reste à droite. Maintenant que nous avons vu ensemble le nœud de débutant, le conseil que l'on vous donne, c'est de vous entraîner, de le faire et de le refaire encore. Effectivement, Valérie a raison. L'idéal, c'est que vous puissiez arriver à faire le nœud sans regarder. Oh. Tant qu'on est dans les conseils, on vous conseille de faire ça sur votre propre cheville plutôt que sur votre partenaire. Accessoirement, votre cheville est peut-être plus disponible que votre partenaire. Mais si vous voulez vous entraîner sans partenaire, on a une autre option que vous pourrez trouver dans la vidéo suivante. Également, vous l'avez vu, on a fait ça avec des cordes en simple. D'habitude, c'est plutôt pratique avec les cordes en double. On verra ça aussi dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir regardé. Abonnement, tout ça, vous connaissez. Maintenant, c'est à vous de jouer ben, si vous voulez essayer. Encore une fois, c'est pour les débutants. 
on essaie de faire simple, mais ce n'est pas toujours évident de faire simple et précis en même temps. Effectivement, vous êtes une communauté intelligente et bienveillante. Soyez prudent avec ce qu'on dit. Si vous avez besoin de précision ou si on a dit une bêtise, laissez-nous un commentaire. Nous, on fera une vieille vidéo et ça va plaisir à YouTube. <rire> Pensez à lâcher prise, au revoir. Au revoir.